还真，还真，你怎么弄成这样了？你现在看清他是什么样的人了吗？对不起，还真，我代他向你道歉。够了，林姐姐，冯天意他薄情寡义，一次又一次的伤害你，现在又抛弃了你。这样的人有什么值得你牵挂？他虽归为羽皇，可是，在感情上，他根本不善于表达自己的真实心意。我曾与他患难与共，所以，就算是全世界都误会他。我也可以理解他，那你倒是说说，他这次又是什么苦衷，连你都不能告诉我。我不知道。你不是不知道，你是在自欺欺人。天快黑了，我们还是走吧。我要等他亲口告诉我原因。如果他不来，我就一直等下去，直到他来。他的原因，他的原因根本就是不爱你，林姐姐，你不要再陷下去了。环真，对不起，林姐姐。好，我算是看透你这个不可理喻的女人了。你不走。我走。真的是你吗？我不是在做梦吧？天意，你有什么苦衷啊？可不可以告诉我？你当真想知道我的苦衷？我们不是说过吗？有什么苦衷？都要一起分担的。我的苦衷就是身为羽皇却没有异口，无法展翼飞翔。而你，是星流花神的脱身，我一步一步接近你，就是为了这个。而现在，我已经生出了双翼，不再需要你了。我是星流花神。不然，为什么你耳后会突然长出星流花的标记？又为什么会拥有超乎常人的听力？可是，我是花神，跟我们的感情有什么关系啊？你怎么那么蠢呢？我们之间有什么感情？我从头到尾就是为了利用你，为了让自己生出双翼。现在你对我来说已经根本没有利用价值了。不可能！有什么不可能？我贵为羽皇，你也不想想你哪一点配得上我？不许哭！我最讨厌看你哭的样子，我看见就恶心。因为你害死了我最爱的女人雪飞霜。情深意厚，要不是为了羽族大业，我连碰都不会碰你一下
我当众悔婚就是为了羞辱你，我可以饶你一命，但我还是要为雪飞霜报仇。我不信，你说的每句话我都不相信。那你相信什么？相信那个雨夜发下的誓言？永远在一起，永远相守，永不背叛，永不欺骗。你知不知道这些话才是我对你撒过最大的谎？一巴掌不够的话，可以再打一巴掌。但是打完之后，你就可以走了。我不想再看到你，天意。我多希望这是在做梦啊！我多么希望你说的那些话就像以前一样，只不过是为了刺激我罢了。滚！滚！你倒是好，一走了之。族的万千子民。以前我做摄政王的时候，努力做一个暴君，为的是将来还天下于你手的时候，让天下都感恩你的仁德。其实对付雪林的法子有很多种，而我选择了最折磨你的一种。为的就是经历过我这个魔头之后，人世间再大的困厄，你都能应付自如。只是没想到，没想到人世间最大的困厄，竟是一个“情”字。你都知道了。怪你又有何用？我可以为义福林付出我的一切，但是我不知道，到头来我还压上了整个南雨都。做人很难的，尤其是生在帝王之家，动不动就时不我与，或者身不由己。人生一世，为什么不能想做什么就做什么？现在一切还未到最后，兴许还有转机。你是羽族的皇，我不能替你下决定。但无论你要做什么。
这是你父亲留给你的东西，原本是想等新婚之夜还给你的，现在再也没有机会了吗够了！难道我们羽族人失了双翼，就注定要亡国？王爷，微臣倒是听探子回报，双城那边新帝即位之后，一直在研究天空城计划。天空城，有了天空城，不会飞的人族也能够双脚离地，和我们羽人一样俯瞰天下。据说，最早设计天空城的。是一代机关大师吉叔，吉叔，怎么会是他？那不是咱们羽族的吗？怎么跑去给人族卖命了？让双城的探子继续跟进此事。是，王爷。真是岂有此理！怎么说，我们曾经也是他白庭君的师傅，怎么见他一面这么难呢？你以为白庭君还是你昔日的爱徒吗？他在双城血腥夺权，残害忠良，还要建造什么天空城攻打羽族，实在是我星辰阁的耻辱。不知道天空城的消息，星辰阁是怎么知道的？哎呀！他们两个呀，就是爱管闲事，整天不是什么花神配呀，就是天空城啊，这天底下的事儿，还有他们两个不知道的吗？师叔，师叔，天下之事就是我星辰阁之事，哎，可知道太多的人，总是活不长的。七洛林，你怎么会在这里？三位师傅是想让我这个背黑锅的早就死了吧？我要是死了。这世上便再没人知道你们三个老家伙处事不公、颠倒黑白了。洛林，你说的是什么话？不好，有米，米，师叔，米，师叔，我看三位师傅，师傅是在星辰阁养尊处优过了，倒是省了我不少的。洛林，你，这可是陛下让我做的，不可能。陛下绝对不会对三位师傅下手的。给他解药，剩下的三个带走。是。参见陛下。你是为星辰阁的事情而来吧，陛下。他们毕竟是我们的师傅、啊，放心吧，陛下是仁德之君，不会干那种欺师灭祖的事情。等事情了了，自然就放他们出来。陛下，天空城的消息一直是绝密。如果陛下，你猜的没错，消息就是我放出去的。现在双城应该到处都是羽族的探子了吧？怪只怪。三位师傅管的太多了，属下还不明白。大将军，不要明白的太多，明白的太多，会不明不白的死掉。以前的那个熊大将军
不就是前者之鉴吗？属下告退。倒是个识趣儿的人，这是从星辰阁搜到的，没什么用了，你留着做个念想。灵儿怎么会在这里？造化弄人呐、啊，老天爷偏偏给花神安排另一个真命天子。造化弄人，陛下，羽环针已经找到了。你的脸，区区皮相而已，没什么要紧的。要只是脸倒也好，但你的身体没有其他异样吧？这倒不是什么要紧事。你跟以前的确有些不一样了。你找我有什么事？这话说的，不是你来找我吗？要不然，你来双城干什么？眼下，你已是人皇，只有你，能对付封天翼。说下去。封天翼，杀我雪家满门，而且他还欺骗了飞霜姐姐和林姐姐的感情，让林姐姐到现在还执迷不悟。不能再让他活在这个世上。哎呀，玉环真，你的这双手只会做机关，哪里又杀得了人呢？不过，我倒有个法子，你是基叔徒弟。你可曾听说过天空城啊？天空城，天空城，天空城，这里面有一个三个字的秘密。难道师傅说的三个字的秘密就是天空城？天空城是基叔一生的心血，有了天空城，人族就能飞起来。一旦人族能够起飞，你还怕我对付不了封天翼吗？不对，师傅也是羽人，而且他性子散淡，热爱和平，绝对不会助你挑起战争。你不信？不信就跟我去看看吧。啊啊、怎么会这样？师傅呢？师傅呢？师傅在哪里？师傅！师傅！师傅！这是师傅的东西，我没骗你吧？来人，这究竟是怎么回事？是羽族，羽族的人，他们杀死了姬叔，还毁掉了天空城。师傅死了？不会的，不会的。环真，自从天空城的计划泄露之后。双城来了不少羽族的探子，你进城之后，应该也看到了不少。他们为了不让天空城升起来，就来了这招府邸抽薪。都怪我没有保护好季叔大人。不可能，师傅，师傅，难道封天翼不知道师傅是林姐姐的父亲吗？他怎么可以做这种事情？我去找他算账。那有什么用
。如今，天空城已毁，我双城再也不是封天翼的对手，你的仇再也报不了了。不，我可以。你可以做什么？我是师父唯一的弟子，我可以修好天空城。但你毕竟是羽人。南与都，全都是你的族人，你真的狠得下心吗？飞霜姐姐，师父，林姐姐，都是我最亲的人。风蝶一却在我身边一一夺走，我一定要让他付出代价。成为羽族最后一人羽皇。好，这里就交给你了。从今天开始，双城所有的工匠都听你调遣，务必在星流化身出世前修复好天空城。想不到这羽环针这么好骗，不是他好骗，而是人一旦有了恶念，就会在心里生根发芽。你和我不都如此吗？知道了，下去。他说什么？陛下，易姑娘已经带到了。灵儿，不过是个女人。天意。这下好了，星辰阁一个长老、一个阁主、一个阁主的师弟，通通都被关在这里了，这传出去成何体统嘛？哎，没想到七洛林居然会使用这么卑劣的手段，也怪我们大意了。这个白庭君果然是目无尊长，狼子野心，看我出去怎么处置他。吃饭吧。哎，哎，饭来了，哎，饭来了，哎，哎，哎，哎，来了来了，哎呀，这怎么就一份儿啊？哎，这三个人怎么就给一份饭呀、啊？有没有人呢？有没有人性啊？还挺香的，太小气了，还不够我一个人，这清汤寡水的，都没法下酒了。这，师侄啊，这个三个人就给了一份饭，这个是师叔吃呢，还是师叔吃呢？啊啊，师叔请先用，啊，您先用。哎哎哎、有毒。哎，别，师叔，快放下！好你个白庭君，跟陛下无关，是七洛林，他一直对星辰阁的事情耿耿于怀。三位师傅放心，我一定尽快救你们出去。
那儿。平君哥哥，你的脸怎么了？不要急。未曾有一日不爱你，如今我血誓已解，你又与风天一一刀两断，你再给我一次机会好不好？啊，灵儿，你别这样，天君哥哥，不行，不可以。我知道你是嫌弃我了，嫌弃我现在的样子。没有，不是的。庭君哥哥，你永远都是我的庭君哥哥。可是你知道吗？花有重开日，人无再少年。我们回不去的。灵儿，我和你自幼相识，难道我们在一起这十年，比不上你和风天翼在一起的几个月吗？更何况，他已经不要你了。我知道他不要我了，可就是不要我又能怎么样呢？他是让我心碎，可是即使心碎，我也忘不了我们两个在一起的时光。我们曾经在一起的日子，总是真实的。我忘不了他的，我的心里再也无法容下第二个人了。天君哥哥，对不起。嗯、这个还给你，他应该在一个给你幸福的人手里。送出去的东西，我是不会收回来的，灵儿，我这一生一世，我只爱你一个人，没了你，我也就没什么幸福了。你别这么说，不是还有彼岸花吗？彼岸花她已经死了，那些对我好的人，全部都死了。死在天空城了，这到底怎么回事？他们相互纠缠一生，到最后还能死在一起。可我呢？我呢？那我呢？我呢？我又何所终，何所依？你在这里住下吧，刚才的事情以后再也不会发生了。出了天窗，一次一次向穿梭旧时光。
再大也总要回家，被淋湿的鞋晒干再出发，轻松的步伐被泥土冲刷，力量无限放大。我们被现实打扰，为现实烦恼。一个梦飞出了天窗，一次一次想穿梭旧时光，插上竹蜻蜓，展开了翅膀，飞到任何想要去